Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer question from random post at ito ay post mismo ni Ma'am Taj Martin dito sa civil service exam na isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Dito sa number 1, which of the following has the largest numerical value? At itong number 2 naman, given that A equals 1 half and B equals negative 1 and C equals 3, solve the following expression. So anyway, ito yung abangan nyo sa next na video. Dito muna tayo sa number 1. Which of the following has the largest numerical value? Value. So, ito yung mga choices. Ibig sabihin yan, hanapin lang natin yung may pinakamalaking value dyan. So, kailangan nating isa-isahin. Sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. So, mas magandang alam nyo kung paano ito isolve pa isa-isa. Yung mismong technique kung paano. Kung napansin nyo itong... Choice A, 30% of 120. Always remember, ang of na yan ay equivalent lang yan sa multiplication. So, yung mga of dyan, multiplication lang yan siya. Now, yung 30%, kung i-decimal mo yan, 0.3 yan siya. Ito namang isa, hindi, yung isa pala, yung choice C, yan ay 0.3. 35, that is 0.35. Pariho yang 120. Kung ang isa ay minumultiply ng 0.35 or kahit gawin pa natin yung parihong percent, 35%, yung isa naman ay 30%. So, of course, mas malaki itong choice letter C. So, eliminate na natin si letter A. Now, since kinukumpare natin si choice A sa choice C, isolve na natin ito. So, kung mag-multiply tayo ng 0 0.35 by 120, itong 12 lang ang i-multiply natin, yung 0, dyan lang yan siya. 5 times 2, and that is uh, 10, carry 1, and that is 7. Tapos, 1 lang din naman yung nandyan, so kopyahin lang si 35. So, Yang 5 na yan, dyan yan nakalign sa 7. Ngayon, i-add na natin yan. So, this is 0, 12 carry 1, and this is 4. Yung isa pang 0, wag kalimutan. Ngayon, yung decimal sa 35, ilan yung mga number after sa decimal? 1, 2. So, therefore, 1, 2. Kaya ang sagot dito ay 42. So, si letter C ang value dito ay 42. Next, ito namang choice B. 35% per cent means per 100. So, therefore, this is 35 per 100 times 100. I-cancel mo lang yan and that is 35. In other words, I-cancel mo lang yan siya at yan ay 35. Again, mas malaki si 42. Next, ito namang dalawa. Yang one-fourth of, one of 160. Again, yung of multiplication siya. So, one-fourth of 160. Ang ibig sabihin ng yan, ito lang yung i-divide natin, no? 16 divided by 4, and that is 4. Kopyahin lang itong 0, so this is 40. Ito namang si 1 third, ganun lang ang gagawin natin. 1 third of 120. So itong 1 third na to, yung 120, Yang 12 lang ang i-divide natin sa 3 and that is 4. Kopyahin lang yung 0. So, this is again equal to 40. So, therefore, ang sagot dito ay itong letter C. Isa pang paraan sa pag-solve ng lahat ng yan. 
ay tong si choice A. Again, percent means per 100. So, 30 percent means 30 over 100. Again, ang of multiplication yan siya. Na-multiply natin sa 120. Yung 100 na yan, meron yung dalawang zero. So, yung dalawang zero dito ay yung isang zero sa 30 at isang zero sa 120. Cancel natin yan. Bali, ang natitira na lang dito ay yung 3 at si 12. So, 3 times 12, this is 36. So, ang choice A was 36. Next, na-explain na natin to 35%. Means 35 per 100. At i-cancel lang yung 100 na yan. So, this is 35. Next. Ito namang 0.35. Ay pariho lang yan sa 35 per cent. Now, 35 per cent of 120 or times 120 Ang 10% niyan para mas madali, ang 10%, so 120 ay 12. Tatlong 10% para sa 30%, so tatlong 10%, that is 12 times 3 equals 36. So 36 yan siya. Yang 36 na yan ang half sa 10%, which is 5%. Therefore, ang half sa 12 ay 6. So, kung i-add natin yan siya, 36 plus 6, this is 42. Itong 42 na yan, dito yan sa choice C. 42. Ma'am, pinahaba mo lang yung solusyon na yan. Ito kasi ginawa ko, pwede nang i-solve na i-think mo lang siya ba? Na bali, no need na na mag-solve-solve ka pa isa-isa, like point .35, i-multiply siya ng 120, yung mga ganyan. Pero anyway, depende pa rin yan sa inyo. Kung saan kayo hiyang choice nyo yan. Next. Itong choice D, although na-explain na natin to, one-fourth ang of multiplication, 160. Multiplication of fractions tayo. Always remember, lahat ng whole number meron yung automatic na 1 na denominator. So, i-multiply lang natin yung mga numerators. 160 yan siya. Ang denominators ay 4 times 1 and that is 4. So, kung i-multiply, ay i-divide natin itong 160 by 4, dito lang tayo mag-divide. 16 divided by 4 and that is 4, kopyahin lang yung 0. At ganun din ang gagawin natin sa one third, 120. Again, automatic na mayroon, wang, mayroon yung 1 na denominator. Pero mayroon namang ibang paraan, gaya ng ginawa natin nung una, na itong si 12, i-divide natin direct, directly kay 3. 12 divided by 3, and that is 4. At yung 0, wag kalimutan, kopyahin lang yan siya. So, kaya, one-third of 120 equals 40. So, itong dalawa ay parihong 40 yung sagot. Ang tanong naman, which of the following has the largest numerical value? Kaya, ang sagot dito, letter C. Thank you for watching at itong number 2 ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.